Senatrice Castellone, si avvicina ormai il giorno della consegna delle liste a Villa Ricca, il Movimento 5 Stelle ha ricreato l'alleanza giallorossa con il PD, dunque si corre insieme sotto il nome di Campanile, che coalizione è la vostra? La nostra è una coalizione che rientra in quel progetto progressista che stiamo creando anche a livello nazionale perché è importante in questo momento storico rimettere al centro dell'agenda politica anche locale dei temi che sono la giustizia sociale, che sono costruire anche sui territori un futuro diverso per i nostri giovani. C'è invece dall'altro lato una coalizione fatta di civiche, dopo eh, un primo incontro con la vostra coalizione lei ha scritto un post eh, criticando un po' la scelta della coalizione appunto del fronte opposto di non presentare i simboli di partito. Io credo che in un momento delicato come questo per la città di Villa Ricca, dopo il dissesto finanziario, dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche sia importante intanto la trasparenza. E il primo segnale di trasparenza per i cittadini è presentarsi con i propri simboli. È chiaro che non vedere nessun simbolo di centrodestra e quindi non poter dire agli elettori quali sono i partiti che appoggiano l'altra coalizione è preoccupante. Noi abbiamo messo invece al centro la trasparenza, i nostri simboli sono tutti in chiaro, quello del Movimento 5 Stelle, quello di Per, quello del Partito Democratico e quello del progetto Onda che è rappresentato da tre liste.